अच्छा जी ये असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस की असाइनमेंट है तीन इक्वेशन दी हुई हैं क्वाइट सिंपल ए बी और सी आप इनपुट करोगे पैरामीटर्स और इक्वेशन वन टू और थ्री का रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा इवन आपको ये बताया हुआ है कि कौन सा फंक्शन यूज करना है कैलकुलेट करने के लिए और फिर ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो मैक्स रिजल्ट को दी जाएगी तो स्टार्ट करते हैं अच्छा जी अब करना ये है कि आपको सब कुछ तो बताया हुआ है आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने कैलकुलेशन इक्वेशन रिजल्ट का फंक्शन कैलकुलेट करना है ठीक है तो मैं ये फंक्शन बना देता हूँ और ये कुछ पैरामीटर्स लेगा जारी बात है वो होएंगे इंट ए इंट बी इंट सी यहाँ तक तो मुझे नजर आ रहा है ए बी और सी है एंड डी भी है तो वो भी रख लें इंट डी और इवन ये एक एक्स नाम का भी पैरामीटर है ठीक है कोई और भी हमें समझ आया तो हम वो भी साथ आ, ले लेंगे ठीक है अच्छा अब आपने कैलकुलेट करनी है इक्वेशन वन जारी बात है तो आप आ, इक्वेशन वन कैलकुलेट कर लो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय अब थ्री ए पे वैसी ब्रैकेट लगा के हेल्प पी भी है कि ये ब्रैकेट लगेगा ही और वाकई लगेगा सो so दैट सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन होएगा उसके बाद ये वाला ऑपरेशन होएगा और फाइनली एंड पे वो एडिशन करेगा तो प्रेसनेस के रूल्स के मुताबिक वो ठीक हो जाएगा इसी तरह से इक्वेशन टू लिख लें तो जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं वो तो आपकी हेल्प ली हुई है उन्होंने तो थ्री ए सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री टाइम्स ए का स्क्वायर राइट और इसी तरह से इक्वेशन थ्री कैलकुलेट कर लें वो जरा लंबी है तो टू बी टाइम्स बी टाइम्स बी ये टू बी यू हो गया माइनस नाइन टाइम्स अगेन आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपकी जिंदगी आसान है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वेंटी सेवन टाइम्स ए टाइम्स ए टाइम्स डी ठीक है जी ये आपका फाइनल ब्रैकेट बंद हुआ डिवाइड हुआ ओवर ट्वेंटी सेवन प्लस ए स्टार ए स्टार तो आई थिंक ये मैंने तीनों इक्वेशंस टाइप कर ली हैं एंड आई थिंक अब तक अगर मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन होएगी फिर ये वाली मल्टीप्लिकेशन होएगी फिर ये वाली मल्टीप्लिकेशन होएगी और फाइनली वो जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन है वो होएगी जहरी बात है वो रूल्स फॉलो करते हुए ना उसके ऑपरेटर प्रेसिडेंट की जिसकी असाइनमेंट है फिर फाइनली ये इवेल्यूएट होता है ए क्यूब फिर ट्वेंटी सेवन एड किया जाता है और देन ब्रैकेट्स के साथ आपका वन और टू वो हो जाते हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ से आपको ये भी कहा गया है कि यू आल्सो नीड टू डिक्लेयर अ फंक्शन मैक्स रिजल्ट व्हिच विल रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ द थ्री इक्वेशंस एज आर्गुमेंट्स एंड डिस्प्ले द इक्वेशन विद द मैक्सिमम रिजल्ट तो बेसिकली अभी तक तो समझ ये आ रहा है कि आपको यहाँ से मैक्स रिजल्ट नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उसको ये तीनों रिजल्ट इक्वेशन वन के इक्वेशन टू के और इक्वेशन थ्री के पास करने पड़ेंगे अब इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री आई थिंक फ्लोट बनेगी क्योंकि वो डिविजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो रहा है तो वो फ्लोट वेरिएबल्स ही बन सकते हैं मेरा काम अच्छा जी अब हम बनाते हैं मैक्स रिजल्ट वाला तो आई डोंट नो के वर्ड बनेगा या क्या बनेगा अभी देखते हैं तो ये तीन फ्लोट्स पकड़ेगा उसका नाम अगेन आप ए रख लो बी रख लो और सी रख लो तो मैक्स रिजल्ट जो है वो तीन फ्लोट्स पकड़ेगा और बेसिकली उनमें से मैक्सिमम नंबर निकाले ठीक है दोबारा पढ़ते हैं यू ऑल्सो नीड टू डिक्लेयर अ फंक्शन नेम मैक्स रिजल्ट व्हिच विल रिसीव द रिजल्ट्स ऑफ द थ्री इक्वेशंस एज आर्गुमेंट्स एंड डिस्प्लेस द इक्वेशन विद द मैक्सिमम रिजल्ट तो यहीं पे सी आउट करते हैं कि मेरा निकाल इसको कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत होएगी करवा सकते हो आप अप टू यू अच्छा अब करना क्या है मैक्स निकालना है मैक्स तीन नंबर में से कैसे निकलेगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी ठीक है तो मैक्स क्या हुआ मैक्स इज इक्वेशन वन क्या ख्याल है तो इस तरह से अच्छा लिखना है रिजल्ट तो हम इस तरह से लिख लेते हैं जी तो इक्वेशन वन इज इक्वेशन वन रिजल्ट इज मैक्स मैक्सिमम 
गॉट इट समझ आई बात की ये उसने सैंपल आउटपुट दिखाई हुई है ना कि किस तरीके से वो करना है अच्छा जी जहरी बात है एल की दो तीन ब्रांचेज बन जाएंगी इफ यू वॉन्ट टू कीप इट सिंपल तो ये एक एल की ब्रांच बन जाएगी एल सेफ तो इसको उल्टा कर दो बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी ठीक है अगर दोनों बी वाले ग्रेटर है तो फिर ये इक्वेशन टू हो जाएगा और लास्ट ये होएगा कि अगर सी वाला ग्रेटर है सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी तो ये इक्वेशन थ्री हो जाएगी कि जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा हो जाता है ठीक है जी अच्छा जी दोबारा पढ़ते हैं To calculate the value of the above equations, you need to declare a function called Flana that will display the calculated results of the equations on the screen based on iteration one. अच्छा ये भी तो एक factor है जो हमने देखा नहीं कि results भी तो display करते हैं ना तो ठीक है हम इनको display करवा लेते हैं तो हम कहते हैं कि C out equation one और EQ one क्या ख्याल है and you do the same for uh, equation 2 and 3 ठीक हो गया तो ये तीन रिजल्ट्स मेरी इक्वेशंस के यहां पे डिस्प्ले हो गए ये कैलकुलेशंस हो गई उसके बाद मैंने मैक्स रिजल्ट का फंक्शन कॉल कर दिया और मैक्स रिजल्ट मुझे ये बता देगा कि मैक्सिमम कौन सा है बट इट डजंट रिटर्न एनीथिंग इट जस्ट लिटरली प्रिंट्स आउट द रिजल्ट के भी ये फलाने वाला मैक्सिमम अच्छा After calculating the equation result, the program will prompt the user to select an option whether he wants to perform another transaction, uh, another calculation or not. ठीक है अब ये तो main में होएगा ना ये तो functions को main में से आप call करोगे ठीक है तो I think start करते हैं तो first time I need to call this function ठीक है और मैं इसको क्या pass करूँगा अच्छा जी मैं इसको pass करूँगा Uh, अब मुझे डेटा चाहिए तो देखते हैं ट्रेशन का डेटा तो ए टू है बी थ्री सी फोर डी फाइव टेन ये तो मैंने यार पहले देखा नहीं ये तो उन्होंने पैरामीटर्स आपको पहले बता दिए हुए हैं तो ए बी सी डी और एक्स हाँ एग्जैक्टली पैरामीटर्स तो आपको बता दिए हुए हैं तो आपने बड़ा इजी हो गया आपका काम अच्छा जी आपने अब इस फंक्शन को ये पास किया ये फंक्शन चलेगा वापस आएगा अब आप यूजर से ये पूछना चाहोगे मेरा ख्याल है ठीक ठीक है के डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म एन अदर कैलकुलेशन और नॉट जब यानी ये जब चल जाएगा तो आप यूजर को कहोगे के डू यू वॉन्ट टू परफॉर्म एन अदर कैलकुलेशन ठीक हो गया यस या नो ठीक हो गया जी यहाँ पे वो यूजर आपको बता देगा अपनी चॉइस जारी बात है चॉइस एक कैरेक्टर वेरिएबल बनेगा जिसमें वो बताएगा वाई या एन अब अगर तो चॉइस यस है ठीक है तो आपने उसको दोबारा कैलकुलेट करना है यानी इफ बल्कि इफ भी ना कहो वाइल कहो क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसके बाद जितनी देर तक भी वो कहता रहेगा तब तक चलता रहेगा तो आप छोटे और बड़े दोनों केसेस संभाल लो और रिमेंबर ये सिंगल कोर्स होने चाहिए क्योंकि आपने करेक्टर वेरिएबल किया तो ये सिंगल कोर्स में होगा ठीक है छोटा वाई होए या बड़ा वाई होए आपका काम क्या है जी आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया ठीक है हमारा तो काम इतना सा है ना हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया बल्कि एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट दिस शुड बी ए डू वाई खैर करते हैं तो पैरामीटर्स क्या होएंगे सेकंड आइट्रेशन में लिखा हुआ है जी लेफ्ट साइड पे सिक्स सेवन ठीक है सिक्स सेवन एट नाइन और इलेवन ठीक है जी अच्छा जी आपने ये किया अब आपने यूजर से दोबारा पूछा कि भाई तुमने दोबारा खेलना है या नहीं खेल यूजर ने दोबारा अपनी चॉइस दी और अब ये काम चलता जाएगा ये तमाशा चलता जाएगा कि वो हर दफा पे आई थिंक दिस इज फाइन तो ये होएगा इस तरह कि जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये इटरेशन वन हो जाएगी ना इटरेशन वन में गया सारे रिजल्ट डिस्प्ले हुए उसके बाद मैक्स में गया मैक्स डिस्प्ले हुआ वापिस आया मेन में आपसे उसने पूछा कि भाई चॉइस बताओ आपने यस कहा जब आप यस कहते हो तो ये सेकंड आइट्रेशन वाला डेटा यूज हो गया अगेन वो सारा कुछ प्रिंट हुआ वंस दैट इज डन आपसे दोबारा पूछता है यस अब जब तक आप यस कहते रहते हो तब तक वो सेकंड आइट्रेशन वाला डेटा यूज करता रहता है आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ करना है चलो लेट्स तो इसको रन करते हैं 
और देखते हैं क्या होता है ठीक है जी टेस्ट नाम रखा है मैंने तो मैक्स रिजल्ट में आके मुझे एरर आया है यहाँ पे तो पढ़ लेते हैं एरर क्या है मैक्स रिजल्ट वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप आई डोंट नो आपको समझ आया या नहीं लेकिन वो हुआ ये है कि मैंने मैक्स रिजल्ट का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है लेकिन डिफाइन इससे नीचे हुआ है तो यू नीड टू इंक्लूड द प्रोटोटाइप एट द टॉप अगर आप इस किस्म की हरकत करो तो तो मैं प्रोटोटाइप इंक्लूड कर दूंगा उससे ये एरर खत्म हो जाएगा ठीक है जी दोबारा कंपाइल करो अच्छा दिस टाइम आई डोंट है फाइन और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरी फर्स्ट हाइड्रेशन के रिजल्ट आए हैं टेन वन और फोर्टीन आई डोंट नो इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं टीचर्स क्यों आ रहे हैं ये फ्लोट्स आने चाहिए थे मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसके बाद वो मुझे कहता है कि इक्वेशन थ्री का रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी होनी चाहिए थी वो भी हमें डालनी पड़ेगी खैर इन एनी केस पहले चेक करते हैं अब हम गैस करते हैं तो ये वो सेकेंड हाइड्रेशन के रिजल्ट आए लग फिर भी गलत ही रहे अगेन लाइन ब्रेक होनी चाहिए थी मैं फिर गैस कहता हूँ अगेन अब वो रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं विच इज़ वेरी गुड और जब तक मैं येस कहता रहता हूँ वो रिपीट होते रहते हैं अब मैं नो कहता हूँ तो प्रोग्राम मेरा एंड हो जाता है तो देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू शुड हैव नोटेड कि एक तो ये रिजल्ट जरा अजीब से आ रहे हैं और दूसरा यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं है तो रिजल्ट इज मैक्सिमम के बाद यहाँ पे आपको एक लाइन ब्रेक चाहिए एक्चुअली गुड प्रैक्टिस के हर सी आउट स्टेटमेंट के बाद लाइन ब्रेक किया करो खैर इन्हें कैसे चाहिए तो पहला मसला हल हो गया अच्छा दूसरा मसला जरा गंभीर है मेरे आंसर्स क्यों इतने वो आ रहे हैं इन टीचर्स क्यों आ रहे हैं अब ये बहुत बारीक सवाल है ठीक है अब ये दिस इज मतलब बहुत ही बारीक क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है ठीक है तो ये इसलिए हो रहा है कि आपके जब हर ऑपरेटर के इर्द गिर्द दोनों तरफ इन टीचर्स पड़े होते हैं तो वो इन टीचर के तौर पे बिहेव करता है इवन दो यूर स्टोरिंग द रिजल्ट इन अपलोड बहुत ही बारीक नुकता है इसको ठीक करने के लिए मैं इसको थ्री कर देता हूँ इसको थ्री कर देता हूँ वट एवर आई कैन मैनेज मैं ट्राई करूँगा ठीक है तो ये टू हो जाएगा ये 9.0 हो जाएगा मतलब द ऑब्जेक्टिव बीइंग के मैं इन ऑपरेंट्स को इन टीचर्स से फ्लोड बना रहा हूं व्हिच मींस कि जो कैलकुलेशंस होएंगी वो ऑटोमेटिकली अब फ्लोड होना शुरू हो जाएंगे बड़ा बारीक नुक्ता है होप आपको समझ आया होगा चलिए इस बार रन करते हैं देखते हैं क्या होता है हां दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग ना कि मतलब रिजल्ट्स कुछ प्रॉपर नहीं नजर आ रहे थे पहले अब कुछ प्रॉपर नजर आ रहे हैं और वो कहता है कि जी इक्वेशन 3 इज मैक्सिमम व्हिच इज फाइन मैं यस कहता हूं तो ये सेकेंड एडिशन करता है जिसमें अगेन इक्वेशन थ्री के रिजल्ट्स मुझे मैक्सिमम नजर आ रहे हैं और अगेन मैं यस करता हूँ तो अब वो वही इटरेशन करता जाएगा आगे और जहरी बात है रिजल्ट थ्री ही आपका मैक्सिमम आता जाएगा ठीक है भाई नो no करोगे कैंसिल हो जाएगा सो देर मैनी मैनी वेज ऑफ डूइंग इट बट दिस इज लाइक वन वे ऑफ डूइंग इट और इसमें ये जो ये वाला नुकता है ये काफ़ी बारीक है रिक्वायरमेंट्स में तो कहीं लिखा हुआ असाइनमेंट में कि आपको फ्लोट रिजल्ट्स देने हैं आई थिंक आप टीचर भी दे दोगे तो काम चल जाएगा बट इट्स जस्ट लाइक अ पर्सनल चॉइस ठीक है तो आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू